저는 오늘 제가 말씀드릴 내용은 그 뇌교육 프로그램이 어떤 효과가 있는가에 대해서는 굳이 뭐 복잡하게 설명하지 않아도 방금 뇌체조 한 번만 하더라도 여러분들 금방 효과를 느끼셨을 겁니다. 어, 근데 제가 이제 오늘 설명드리고자 하는 내용들은 이것을 어, 몸으로 체험해서 느끼는 것 효과뿐만 아니라 실제로 데이터로 검증되어 왔던 그런 연구 성과들을 좀 정리해보는 그런 시간을 한번 가져보고자 합니다. 짧게 한 15분 정도에 그동안 저희 뇌교육이 실제 우리에게 어떤 영향을 미쳤는지에 대해서 같이 한번, 어, 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 뇌교육. 여러분들 다 뇌교육에 대해서 관심을 가지고 계시고, 이미 뇌교육에 대해서 4년 동안 충분히 많이 배우신 분도 계시고, 대원까지 가서 뇌교육을 학습하신 분들이 있습니다. 뇌교육의 목적이 뭘까요? 왜 뇌교육을 할까요? 네? 건강하기 위해서. 똑똑해지려고 또 우리 어린 친구 느끼고 하면 뭐가 좋아질 것 같아요? 머리가 똑똑해질까요? 네. 저, 저 개인적으로는 느끼고 하는 목적은 이게 아닐까 생각합니다. 변화. 그럼 무엇을 느끼고 하게 되면 변화가 될까요? 의식, 그리고 나, 행동, 그렇죠? 행동이 먼저 변화될 겁니다. 자, 뇌교육, 뇌교육은 바로 우리가 실천하는 학문이죠. 행동이 변화는 곧 마음의 변화를 유발하겠고요. 마음의 변화는 뇌의 변화를 일으킬 것입니다. 자, 우리가 뇌교를 한다고 마음만 변화되지 않고 행동만 변화되지 않고 뇌만 변화되지 않습니다. 모두 서로 연결되어서 서로 서로 어느 한 가지를 하게 되면은 나머지들도 다 같이 변화가 되겠죠. 자 그렇다면은 실제 이런 변화들이 실제 일어나는지에 대해서 연구 성과들을 한번 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자 먼저 뇌교 훈련을 하니까. 도파민 분비가 촉진된다는 연구 결과가 있었습니다. 바로 뇌파진동 명상을 실현한 집단은 스트레스가 감소하고 긍정정서가 강화되고 도파민 분비량이 촉진된다. 자, 도파민은 바로 우리의 어떤 보상을 기대하게 되는 그러한 어, 물질이죠. 여러분들이 스트레스 감소라든가 정서적인 안정에 도움이 되는 그러한 물질이라고 알려졌습니다. 바로 뇌파진동 명상을 통해서 실제 우리 신경생리학 수준에서의 도파민 분비량이 변화가 될수 있습니다. 자, 좀더 재밌는 거는 자율신경계 조절력이 향상되, 향상되었어요. 바로 어, 유전자 유형에 따라서 어떤 사람들은 아주 사, 작은 자극에도 되게 민감하게 반응하는 분도 계시고 어떤 분들은 아주 커다란 자기와도 둔감한 분들이겠어요. 그렇죠? 마찬가지로 우리가 그 신경 호르몬이 분비되는 것 역시 어떤 분들은 평소에 좀 많이 분비되는 분도 있고 어떤 분들은 좀 적게 분비되는 분들이 있는데 우리 뇌교육, 뇌빠진동 명상을 훈련한 사람들은 몇 개월 내에 과다하게 분비되던 사람들은 감소되고 적게 분비된 분들은 증가하더라. 바로 어, 파미아든가 노래프린 같은 것들이 그렇죠. 바로 우리 자율 신경계 조절력을 강화하는 그런 효과 역시 발표되었습니다. 뇌체조 해보니까 당연히 근육 이완되는 효과 느끼셨죠? 자, 실제로 근육 이완과 관련된 물질인 그 산화질소, 산화질소는 여러분들의 혈액에서 그 혈액 주변의 어떤 혈관들을 좀 확장시키는 그런 효과를 좀그 제공하기 때문에 여러분들이 산소를 신체 곳곳에 전달할 수 있는 그러한 음 것에 기여하는 그러한 물질입니다. 실제로 뇌파진동 명상을 수행한 집단은 그렇지 않은 집단에 비해서 통계적으로 유의미하게 이런 근육 이완 관련된 이런 물질이 
증가되는 것을 우리가 검증하였습니다. 2015년도에요. 그리고 실제로 면역력 또한 강화됐, 강화되었어요. 그래서 실제 단백질 수준에서 어떤 면역력의 긍정적인 그런 단백질은 증가되고 면역력의 부정적인 효과를 주는 단백질은 감소되더라. 바로 우리가 뇌파진동, 뇌결 명상을 통해서 이런 효과를 얻었다라고 하는 것이죠. 뭐이 그림은 너무 여기저기서 많이 나왔기 때문에 여러분은 이미 다잘 알고 계실 거예요. 자, 우리가 뇌교 수련을 수년간 수행한 전문가들은 뇌교 수련에 갓 입문한 초보자들에 비해서 뇌가 구조적으로 변화하더라. 바로 우리 좌측 전전두피질의 두께가 두꺼워지더라. 라고 하는 것이에요. 자, 좌측 전전두피질은 어떤 것과 관련이 있다고 알려져 있나요? 어떤 기능과 관련되어 있다고? 계획? 네, 또, 또 다른? 바로 긍정적인 마인드가 좌측 전전두피질이 활성화된 사람들은 긍정적인 마인드를 갖게 되고 반대로 우측 전전두피질이 많이 활성화된 사람들은 부정적인 그런 마인드를 가지고 있다라고 하는 것이 일반적으로 알려져 있는 사실입니다. 자, 명상 수련을 수년간 오랫동안 수행한 집단은 좌측 전전두피질 두께가 두꺼워지더라. 자, 이것은 뇌교 명상뿐만 아니라 마인드풀리스 명상을 하더라도 동일한 결과 가 나왔습니다. 즉, 평소에 꾸준히 명상 수련을 한다, 하게 된다고 한다면 우리의 뇌가 변화된다는 것을 확인할 수 있겠, 있었겠죠. 자, 행동 변화, 작은 실천이 우리의 뇌와 우리의 마인드를 변화시킨다는 것들을 알려주는 또 하나의 연구 결과입니다. 그리고 작년, 재작년 우리가 그 감정노동 근로자들을 위해서 개발한 심신 힐링 느교 프로그램은 저와 같이 다양한 긍정 심리를 강화하는 그런 효과들이 있었죠. 스트레스를 감소시키고 정서 지능도 향상시키고 어떤 부정적인 그 영향에 대해서 우리가 극복할 수 있는 그러한 회복 탄력성 역시 증가되는 그런 효과를 여러분들은 아마 올해는 그 다양한 캠페인 활동을 참여하시면서 직접 경험해 보셨을 겁니다. 자, 또 다른 효과를 설명하기 전에 그 하나 연구 프로젝트를 설명 소개드 소개드려 하겠습니다. 2009년도에 어, 미국 국립보건원에서는 어, 휴먼 커넥턴 프로젝트라고 하는 것들을 시작했어요. 그 전까지 미국 국립보건원에서 했던 주요한 연구는 바로 인간 개놈 프로젝트를 완성시킨 거였습니다. 즉, 사람들의 유전자 지도를 완성했죠. 그 넥스 과제로 수행한 것이 바로 인간의 뇌에 대한 지도를 만들어 보겠다. 라고 하는 것이죠. 그것이 바로 휴먼 커넥턴 프로젝트입니다. 휴먼 커넥턴 프로젝트는 인간의 뇌의 다양한 구조에서 어떠한 신경 정보가 어느 경로를 이용해서 어떻게 이동하는지 그리고 각각의 신경세포들은 어떤 역할을 하는지를 밝혀내겠다라고 해서 전 세계의 수많은 연구자들이 이 연구에 참여하게 되었습니다. 2009년에. 자, 그렇다면 2008년 9년이 지났죠. 현재 뇌의 지도 완성되었을까요? 네, 이 프로젝트는 유명무실해졌습니다. 소리소문 없이 사라졌어요. 그 이유는 우리 뇌는 그만큼 복잡하고 분석하고 해석하기 어려운 난해한 물질이죠. 그래서 유전자 지도를 완성시키는 것보다 수십 배, 수천 배의 노력이 들어가도 아직까지 완성시키지 못하고 있는 그런 실정이었습니다. 그만큼 우리 뇌에서 정보를 처리하는 것, 뇌의 변화 과정을 우리가 확인하는 것은 상당히 쉽지 않은 일입니다. 그래도 그나마 이 프레이트에서 발견한 하나의 성과는 바로 디폴트 모드 네트워크라고 하는 어떤 영역이 흥분하면 함께 같이 활동하는 그런 영역의 존재를 밝혀낸 것이죠. 자, 사실 디폴트 모드 네트워크라고 하는 것들은 
우리가 두뇌를 연구할 때, 뇌의 인지 기능 연구할 때 보통은 어떠한 작업 기억 혹은 그 기억 과제를 주거나 어떠한 시각을 탐색하도록 하거나 어떤 소리를 듣게 하거나 이런 일들을 시킵니다. 바로 인지적인 과제를 부여하는 것이죠. 자, 인지적인 과제를 부여했을 때 뇌에서 많이 흥분하는 영역, 활성화되는 영역이 어디인지를 보고서 아, 이 영역에서 아마도 이러한 기능을 담당한 것은 아닐까 하고 추론하는 것입니다. 자, 그렇다면은 인지적인 과제를 수행할 때 특별히 활동하는 영역을 살펴보려면은 비교할 수 있는 근거가 있어야겠죠. 즉, 아무것도 안할 때, 아무것도 안할 때에 비해서 어떤 특정한 기억하기, 주의를 기울이게 할 때는 어떻게 달라지는가를 살펴보기 위해서 확인해 봤는데 우연히 아무것도 안할때 정말 열심히 활동하는 뇌 영역들이 존재하더라. 그것이 가리켜서 바로 디폴트 모드 네트워크라고 한 것입니다. 자, 내측 전 전두 피질, 그리고 후 대상 피질, 각회, 이세 영역이 주요하게 관여되어 있었는데요. 내측 전 전두 피질은 우리가 어떤 주어진 상황에서 내가 어떻게 반응해야 될지를 고민하는 거, 그런 그 것과 관련되어 있는 영역이고요. 후 대상 피질은, 어, 이전에 내가 경험한 것들 중에서 좀그 상황 자체가 좀 즐거웠었나? 아름다웠었나? 그런 것들을 판단하는 영역입니다. 각회, 각회는 연합 영역 중에 연합 영역이다라고 얘기를 해서 모든 정보들을 통합하는 그러한 영역이라고 알려져 있어요. 자, 이 영역들을 좀더 살펴보니까 저와 같은 신경 연결 통로 지도를 어느 정도 만들었습니다. 그래서 각 전전두엽부터 그뭐 두정엽, 그다음에 축두엽, 그리고 각회 영역까지 해마까지 저런 영역들에서 정보들이 이러한 통로로 연결되더라라고 하는 정도까지는 확인할 수 있어요. 자, 이 디폴트 버드워크 그 네트워크의 주요한 기능, 특징 중에 하나는 바로 일을 하지 않고 휴식할 때, 쉴 때, 방생 활동하더라. 즉, 어떤 과제를, 인지 과제를 부여했을 때는 절대 활동하지 않다가 자, 이제 쉬세요. 아무 생각하지 마세요. 라고 할 때는 열심히 활동하는 일을 하더라. 라고 하는 것이죠. 그 영역이 바로 이 부분들이 되겠습니다. 아까 보였던 영역들이죠. 그런데 마냥 쉴 때만 활동하는 줄 알았더니 내적인 과제, 즉 외부에서 주어져, 주어진 어떤 목표지향적인 과제가 아니라 스스로 어떤 과제를 수행할 때 역시 활동을 하더라. 저 영역이. 내적인 과제. 그 무엇일까? 즉 자기 자신에 대해서 혹은 남들과의 어떤 관계에 대해서 생각할 때 그리고 과거를 회상하거나 미래의 계획을 수립할 때 사회적 자각기억이나 자선적 과제를 수행할 때 자, 사회적 자각기억은 아마 생소한 단어일 텐데요. 바로 다른 사람이 특징이라든가 성격이라든가 다른 사람의 의도 혹은 다른 사람의 태도, 신념이 뭐지라고 하는 것들을 생각할 때가 바로 사회적 자각 기억을 한다고 라 얘기를 하는데요. 그때나 혹은 자신의 부선적 기억, 즉 일화적인 기억들을 떠올리거나 이런 것들을 할때 바로 저 영역들이 활성화되더라 라고 하는 것이죠. 자, 이세 가지 내적인 과제를 다 통틀어서 한마디로 얘기하면 뭘까요? 어떤 일을 할때 저것은 저 영역들이 활성화될까요? 바로 네, 셀프, 즉 나에 대해서 생각할 때저 영역들이 활성화되더라 라고 하는 것이죠. 자, 나를 생각한다. 나에 대해서 관심을 가진다. 나에게 주의를 집중한다. 그럴 때이 영역들이 활성화되는데요. 자, 그렇다면 나를 잃어버린 사람들이 있습니다. 나의 존재가 무엇인지 잘 모르는 사람들. 자, 치매나 알츠하이머 질환자들의 디폴트 모드 네트워크, 그러면 잘 활동할까요? 그렇지 않을까요? 그쵸? 정상적인 사람들에 비해서, 아까 이 영역들 보시죠. 자, 
내측 전동 높이질, 그 다음에 각회, 그 다음에 그 후대상 피질 등등이 활동이 매우 낮거나 서로 기능적이 연결되어 있지 않죠. 즉, 어떤 놈을 활성화할 때 다른 놈들은 가, 그 전혀 활동하지 않는 것들을 볼수 있습니다. 건강한 사람들에 비해서. 둘다 집단은 노령 집단, 즉, 노인들 대상으로 측정한 것입니다. 자, 그렇다면은 디폴드 모드 네트워크, 이 영역들의 연결성은 그럼 강화될 수 있을까? 어떤 프로그램에 참여한 집단은 참여하지 않은 집단에 비해서 디폴드 모드 네트워크 간의 어떤 그 연결성이 강화되더라. 자, 그것을 어떻게 측정했냐. 실제 FMRI 영상을 촬영한 것이 아니라 뇌파를 측정했어요. 그래서 보니까 정서적 안정과 관련되어 있는 세파, 세타파 그리고 어떤 심신 이완 관련되어 있는 알파파 에서 특히 이 영역들 간의 기능적인 연결성이 증가하더라 하였더라. 반, 반면에 베타파, 우리가 주의를 집중하고 있을 때 혹은 델타파, 라든가 감마파 이런 파들은 전혀 변화가 없더라 라고 하는 것이죠. 자, 디폴드 모드 네트워크는 특정한 프로그램에 참여한 사람들은 강화되더라. 어떤 프로그램일까요? 아, 또이 프로그램은 불안과 특성, 불안 수준도 감소하였고 특성 분노, 즉 평소에 화내는 빈도가 역시 감소했더라. 자, 이 프로그램은 바로 심신링 리뷰 프로그램에 참여한 사람들 4주 동안 훈련했음에도 불구하고 디폴트 모드 네트워크, 즉 나에 대해서 관심을 기울이는 내적인 과제를 수행하는 그런 영역이 활동성이 강화되더라 라고 하는 것이죠. 자, 이것은 다른 말로 우리가 명상 수련을, 내교 명상을, 내교 훈련을 열심히 수행한다 보면 은 치매 예방에 도움이 될까요? 안 될까요? 네. 그것이 바로 넥스트 연구 과제가 될것 같습니다. 자, 내교의 목적은 변화라고 했습니다. 그런데 내교의 효과 역시 변화죠. 우리의 행동, 즉 내교를 실천하는 사람들은 행동이 변화하고 더불어 마음이 변화합니다. 긍정적인 정서가 강조, 강화되고 부정적인 정서, 심리가 감소되겠죠. 이것은 또한 우리 뇌의 구조적인 기능적인 연결성 역시 변화시킬 것이다 라고 하는 것들이 오늘 최신, 아주 최신의 연구 논문까지 해서 제가 설명드리고자 했던 바였습니다. 자, 여러분들, 다양한 건강을 관리할 수 있는 뭐 프로그램들도 많이 있겠지만, 실제 우리의 몸과 마음과 뇌를 변화시킬 수 있는 뇌교육 프로그램 많이 알려주시고, 많이 실천해 주시고, 많이 홍보해 주시면 고맙겠습니다. 이상으로 발표 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.